Hi there! Welcome back to our English class. Eu sou a professora Simone e junto com a professora Márcia, que está aqui do meu lado. Márcia, thank you very much for coming. You're welcome. Uh, It's always a pleasure to be here with you. Ok, and today we are going to share, a gente vai dividir a topic that is very special for you. Come here with me. So, talking about projects. And why talking about projects? Because Remember, academic life, all right? So it's always important for you to present your project to your classmates, seus colegas, and ask questions about their projects. Se nós estamos num ambiente em que, remember, you are in Denver, at the university, uma das coisas que você mais vai fazer é falar sobre o seu projeto. Então, vamos recapitular um pouquinho a nossa história para a gente poder entrar no tema, ok? Come here with me. All right. So far, you have cited a key point in a test, expressed your view and offered an argument in academic forum, taken a stand in a class discussion, remember, ok? Learned how to address your tutor, talked about your academic interests and needs, very important, talked about your learning style, all right? So, consider that you are in Denver and you had lots of different and wonderful experience. And today, what is your experience today? Márcia, can you help us with the learning objectives? Qual vai ser a nossa sure, grande Simone. proposta para hoje? A nossa grande proposta para hoje, your learning objectives are, in this class so you will, talk about your project to your classmates and ask questions about other students' projects. Why? Por que, que a gente faz isso, Simone? Ok. In fact, we do that because we need to present the project and our ideas, ou seja, a gente precisa apresentar as nossas ideias e os nossos projetos. E lembrando que the focus of this class is speaking. Lembrando que o nosso foco é a fala, então é isso que a gente vai praticar. E para isso, we have a challenge, a very special one for you. Come here with me. So, your challenge for this class is tell your classmates about your project and ask questions about their projects. Ou seja, é o momento que você vai falar sobre o seu projeto e vai fazer perguntas sobre o projeto do outro. Everything in English and let's practice speaking. So, if we are talking about speaking, my question is, are you ready to start? Yes? Sure? Okay, so let's do it. Okay, speaking. We have fluency. We have rhythm. We have pronunciation, and that part is with Marcia. Marcia, please. Okay, so guys, remember that last class we talked about the rhythm of English. Today's topic, fluency, is really linked to it. How? Por que que tá ligado? Porque é, a gente vai aprender a ligar as palavrinhas que você não intensificou na aula passada com as palavrinhas que a gente intensifica, porque quando a gente liga, fica mais fácil até de falar. Então, vamos ver como é que é isso? E, besides, when you do that, what happens? You sound fluent, because sounding fluent has nothing to do with speaking fast. I'm not speaking fast and I'm fluent. Sounding fluent has got to do with linking words that have to be linked. Não okay. é mesmo, Simone? Yes. Então, quer dizer o seguinte, que aquele truque que a gente dá de vez em quando, querer falar rapidinho, blá, 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 não funciona, Márcia? Não funciona, não é isso que vai te fazer fluente. Tá, então ficar sem respirar não dá certo. Não, você okay. só vai ficar sem respirar mesmo. All right, so how do we do that? Ok, so I'll show you how. Uh, look at this uh, slide here, you have, it has to do with linking some words, you see? It has to do. É uma coisa só. Por isso que às vezes no listening você também não entende muito bem. Porque são várias palavrinhas juntas e não uma só. Se você agora sabe disso, agora sabe o que, que vai acontecer? O seu listening vai começar a melhorar. Ah, então não era uma palavra só, teacher? Não, não era. 
Eram duas ou três juntas. Tá. Então, quando eu estou no listening, por exemplo, a gente sempre tem aquela ânsia de querer entender palavra por palavra. Então, na verdade, se a gente buscar a ideia de entender a palavra por palavra, it's not going to work. Então, o que eu tenho que fazer, Márcia? Tentar, no contexto geral, certo? E identificar essas junções que são feitas e tentar entender por aí. Perfeito, é isso mesmo. É isso? Ok. Isso. E aí tem umas regrinhas que são fáceis, a maior, a maior parte delas está no material base de vocês, mas a gente trouxe uma para vocês aqui que vocês vão ver como é tranquilo. Ok. Ok, so what uh, the rule is, every time you have these words that are not emphasized in speech, and a, and are, has, have, or, or of, They link together with the words that succeed them. Elas são ligadas às palavras que a sucedem, que vêm depois delas. Ok, Márcia, that sounds perfect. E como isso funciona no nosso contexto? How can we use that? We are going to use that to speak in our study groups. When you present your project, when you ask questions about your colleagues' projects. Ok, so let's see. At university, there will be study sessions, the tutoring sessions we were talking about, in which each student can present his or her project. Ou seja, você vai ter oportunidade de, nessas uh, aulas, uh, que são com grupos menores, falar sobre o seu projeto, não é mesmo? Então, these sessions are a great opportunity to improve your project before um, you can complete it, getting ideas and feedback from your peers, from your classmates. Porque a gente melhora um projeto falando sobre ele e com as perguntas que são feitas para a gente, a gente tem insights de como fazer ele ficar muito bom antes da gente apresentar o produto final. Ok. So, talking about the project, here we have a surprise. A professora Márcia adora trazer uns vídeos bem legais para a gente. Márcia, please tell us a little bit about this video. Ok, this video is a professor. She's uh, talking about her particular project to help uh, teenage uh, girls and boys. Let's see what she has to say about it. Ok, so let's do it. Hey there, I'm Dr. Jennifer Wider and I am going to be your guide through puberty here on HowCast. I decided to do this project because I truly believe in empowering people just like you to get good solid health information through the media in order to make good choices. Okay, Marcia, please tell us more in English about Dr. Jennifer's project. Okay, Dr. Jennifer's project is to guide people through puberty. It's the same word in Portuguese, isn't it? Yes. She decided to do it because she believes in empowering people to get good, solid health information through the media. Oh, you have to, why? Why does she think that? Because uh, you have, in the media, there are lots and lots of information. And you have to be able to select the information that is good. And her project is giving people enough knowledge so that you can tell what is good, what is not. Okay, Marcia, one question. What's the meaning of empowering? Empowering is to give power to. Dá, uh, empoderar te, te dá condições, te dá conhecimento. Okay, thank you so much. So, we are talking about project, all right? How about your project at Univesp? Como é que fica isso? Vocês viram uh, o vídeo? Né? falando sobre um projeto, e você, como é que você vai falar sobre o seu projeto? A primeira coisa, that we have to remember, que tipo de projeto você tem na Univesp? Na Univesp você tem o que nós chamamos de Human Centered Design Project, que na verdade vocês devem saber muito melhor do que eu, porque vocês estão trabalhando com ele no projeto integrador, tem as sessões de fishball. So, and here, how can I talk about this special project in English? So, come here with me. So, the sequence of your project, more or less, is what is desirable, what is feasible and what is viable. Então, você começa o seu projeto primeiro pensando, what is desirable? Marcia, what's the meaning of desirable? O que é desejável? What do you want to do? 
Okay, very good. So, uh, how about feasible? Feasible is what you can actually do. O que que é factível? O que é possível de ser feito? Okay, how about viable? Viable is o que é viável, porque às vezes é possível de ser feito, é feasible, but you won't have time enough for that, so it's not viable, viable. não é viável. Okay, very good. So remember, your project in general, desirable, feasible and viable, okay? And how you do that in terms of methodology? Em termos metodológicos, vocês vão trabalhar com todo o seu projeto, com todo o contexto, procurando entender quais são as nuances e como proceder na, nas necessidades que vocês têm que investigar para então prototipar e a partir daí seguir com a pesquisa de vocês, vocês têm algumas coisas very important. First, here, ok? Here, let's repeat, good, ok? Então, você tem essa primeira etapa que é o ouvir e nós vamos trabalhar um pouco de língua para você poder perguntar para o seu colega e informar também. After that, you have create. Let's repeat. Create. Very good. And to finish, you have deliver. Let's repeat. Deliver. Very good. So, Pasha, only one thing. What's the meaning of deliver? Deliver é entregar alguma coisa. A gente não tem pizza delivery. Então, ele entrega na sua casa. To deliver is to finish, you heard, you created, now you're going to deliver, você vai mostrar o produto final. Ok, so if you are in the first step, se você está no primeiro passo of your project, it's time to hear, ok? So when it's time to hear, if you have to give information, se você tiver que dar informação sobre esse primeiro momento do seu projeto, que língua que você usa? Quais são as frases e expressões? So we collected some for you. E no nosso material base, nós vamos ter muito mais, não só perguntas como dicas, mas como a sua metodologia de projeto em inglês. E aí você pode ler, recortar e colar, óbvio, recortar e colar, em termos de propriedade, to speak English, tá? Não é o recortar e colar acadêmico, que aí você tem que trabalhar com as referências. And then you practice, ok? Nós vamos te ajudar com tudo isso. First, let's start. Here we have, first, faz um. First, we collected stories. First, we spoke to the people in the village. First, we observed a large group to understand their needs, okay? First moment, here. And how about the other moment, create? Masha, can you help us? Sure. Uh, when then, after you heard the stories, you talked, you, you listened to what people had to say, what do you do? You create, then you produce the synthesis of what you heard. Then you brainstormed ideas. Then you created different prototypes. Then you gathered feedback. Okay. Vocês entenderam o que vocês fizeram? Será? Será? O que, ah, que eles fizeram, Simone? Ok, so, if I have to report, se eu tiver que falar do meu projeto, I would say, we, ok, produced a synthesis. We brainstormed ideas. We created different prototypes. We gathered feedback. Essas são algumas das frases que você pode dizer nessa fase do seu projeto para poder, então, depois entrar com os detalhes, all right? But we are going to help you with that. A gente vai te ajudar. And then you have the deliver. Marcia, can you help us with sure. the sentences? Uh, after you created, you delivered. So, finally, we planned implementation. Finally, we developed a sustainable model. Finally, we encouraged ongoing development. Ou seja, vocês planejaram a implementação do que vocês criaram, vocês desenvolveram um modelo sustentável uhum. dessa criação e vocês encorajaram um desenvolvimento contínuo desse projeto, porque o projeto é interessante que ele possa é, beneficiar muitas pessoas, não é mesmo? Yes, that's it. So, uh, how about other projects? So, come here with me. 
other students' projects can help you solve problems on your own project. Ou seja, por que interagir, por que, que a gente se comunica e por que, que a gente também tem que olhar para outros projetos? Because they help you. Vai nos ajudar o okay, quê? A resolver os problemas of our own project, dos nossos próprios projetos. And then, so it's useful to ask questions that clarify how other students have dealt with their data and why they did it. Ok? Então, e por que, que ele é importante? Porque ajuda você a entender como que os outros alunos ou os outros projetos trabalharam com os dados, né? E também o que, que eles fizeram com esses dados em termos não só de prototipação, mas em termos de caminhada de projeto. Alright? So, and how do you ask questions? E como que você faz perguntas? Porque agora nós mostramos algumas frases para vocês sobre como você dá informação do seu projeto. E se você quiser perguntar o projeto do outro? considerando a importância de você entender. What are the questions, Marcia? Okay, so Simone, how did you prepare your questionnaire? Okay. How did you organize your data? And how did you build your prototype? Okay, so good questions. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com as, com as respostas, okay? And we have here, okay, the answers. For the question number one, I would say, Well, Marsha, I prepared a bank of questions in electronic format. For the question number two about the data, Marsha, I put the data into different subfolders in my computer. And the other question, I used 3D printer to build it. Ou seja, para o primeiro, quando a gente pergunta como que você trabalhou com as suas perguntas. Então, I prepared, e preparei um banco eletrônico, no formato eletrônico. A segunda, sobre a organização dos dados. I put them in different pastas, ok? And then, e como você, uh, how did you do that? Você, neste caso, eu usei uma impressora 3D para poder construir, right? And Marsha, tell me, ok, I asked how, ok? And why? Como yeah. que eu pergunto? Por que, que você fez tudo aquilo? So, why did you, Simone, reject some ideas? Why did you test your project with small groups? And why did you exclude students' feedback from your project? Now, I give you the answer, Marcia, okay? First, we rejected some ideas because they are limited to our scope. Ou seja, por que, que nós rejeitamos? Porque são muito limitadas ao nosso escopo. So, Second question. Well, I tested it with the small groups because I wanted a more formal conversation. Ou seja, eu resolvi testar com quem? Com small groups because I wanted more, eu quero informal conversation, parecido com português, ok? And the third question, my answer is, I excluded students' feedback from my project because I wanted to focus on participants' needs. Ou seja, eu decidi, por que, que eu decidi excluir algumas coisas ou retirar? Porque uh, the feedback, eu excluí o feedback do meu projeto porque eu queria focar uh, on the participants' needs. Eu queria focar needs nas necessidades dos participantes. Right? Yes? So, uh, here is... A gente acabou de ver uma sequência muito importante sobre como você, primeiro, vai dar informações sobre o seu projeto. Segundo, sobre como você vai fazer perguntas dos projetos dos seus colegas. É muito importante sempre essa troca, not only in study groups, não só em grupos de estudos, mas considerando that you are out, você não está no Brasil, você pode ter conversas informais com seus colegas e a partir daí discutir por que, que excluiu um dado, por que, que incluiu o outro, quais foram as etapas do seu projeto, right? E neste módulo em especial, nesta aula, speaking, right? É isso, right. Márcia? A gente, vocês vão falar o tempo todo e a gente está dando várias dicas para vocês no Canvas de como fazer isso. Ok, so very good, a gente 
chegou no final da nossa videoaula de hoje. A gente espera que você tenha gostado e que você faça bom uso, porque nós vamos praticar. We are going to practice a lot, ok? Então, a nossa aula não termina aqui, ela continua. E o que, que a gente viu hoje? O que, que foi de tão importante? Como é que ficaram os nossos objetivos? So, come here with me. So, in this class, you talked about your project to your classmates. Yes, você falou sobre o seu projeto. Asked questions about other students' projects. Ou seja, você fez perguntas sobre os projetos dos seus colegas. So, we hope you have enjoyed our class. So, I thank you very much for coming. Marcia, it's always a pleasure to have you here with us. Thank you, Simone. Thank you, guys. And I hope to see you soon. Okay. So, see you. Bye-bye.